عندما أرسل إليهم رسوله الذي كان لين اللسان فلا يتكلم إلا بما يفتح عقول الناس ويلين قلوبهم ليتحركوا ليخفق لتخفق قلوبهم خفقات المحبة والرحمة وهكذا فإن الله أرسل رسوله لين اللسان بحيث كانت كلماته الكلمات الطيبة اللينة التي يرتاح من يسمعها ويؤمن من يفهمها لأن الداعية إلى الله لا بد له أن يفتح قلوب الناس على دعوته بالقلب الطيب الرحيم المفتوح الذي يحب الناس ولا يستغل ولا يستغلهم و بالكلمة الطيبة لأنه لأن ذلك هو السبيل الذي يجذب الناس إلى رسالته وإلى دعوته وعلينا أن نتعلم من رسول الله ذلك في بيوتنا وفي محلات عملنا وفي مواقع وظائفنا وفي ساحات علاقاتنا بحيث نحبب الناس نحببنا أنفسنا إلى الناس فإذا أحبونا أحبوا ما ندعوهم إليه من الرسالة بينما إذا كنا إذا كنا ننطق بالكلام القاسي و ننفتح عليهم بالقلب القاسي فإن الناس سوف يهربون منا وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يمارسه في بيته فعلى الإنسان الذي يلي أمور بيته أن يجعل أهل بيته يحبونه ولا يفكر أن هم يخافونه يعني بعض الناس أهله بيخافوا منه بشتم بالفاحش بالكلام الفاحش يضرب زوجته يضرب ابنه يضرب بنته ما ما يفكر بمشاعر اولاده مثلا عم تجينا احنا بعض الاسئله الشرعيه انه في واحد ولد 
من بعض النساء أنه عندنا أب يتعقد من زواج بناته أي واحد يطلبهم مش مستعدات هيك عنده عقدة فيصير هذا يحصل على أن تبغضه بنات تبغضه بناته البنت إنسان هو كيف الزواج هم يعني أبو زوجته ما ما أعطى وهو لازم كذلك من حق البنت أن تتزوج أو أنه يفرض على ابنه أن يتزوج بنت خيه مثلا ابن العم والبنت العم التقاليد الموجودة ما بيحبه ما بده يعني أو أنه ابنه مثلا بيحب له بنت وهو هذا عنده مشاكل مع أبوها شو دخل أبوها بالموضوع؟ هي إنسانة طيبة بعض الآباء نتيجة القسوة في الطبع ونتيجة الغلظة في القلب وعدم احترام الناس الذين هم تحت ولايته وتحت سلطته يبغضون أنفسهم إلى عائلتهم وهذا استمر مع الناس الذين تتعامل معهم مع الناس الذين تبيعهم وتشتري منهم مع الناس الذين تعاشرون تعاشرهم الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون كرسوله بحيث تكون على خلق عظيم وأن مثلا بعض الروايات عن بعض الأعلام يقول أنه في قوله تعالى وأنك لعلى خلق أنه كان خلقه القرآن قل مثلا من بين هذا آيات القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بحيث أنك أنت حاول أن تعفو فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وأن تعفو أقرب للتقوى ولأن صبرتم لهو خير للصابرين وأمر بالعرف بالمعروف وإذا صادفك الجاهلون بالكلمات التي يدفع إليها الجهل فعليك أن تعرض عنهم ولا تلتفت إليهم ولا ترد عليهم و بل أنك تتابع طريقك كما ورد عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه أنه كان سائرا وسبه شخص فتابع الإمام مشية هذا الرجل بناء وأن النبي ما الإمام ما سمع قال له إياك أعني أنا عم سبك قال له وعنك أعلم لأنه الله أمرنا أنت جاهل ولا ليش سبني شوفي بيني وبينك أنا الله قال وأعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني هذا ال هكذا كان ثم نلاحظ كيف الله يقدم لنا النبي صلى الله عليه واله في القران بالصفه الانسانيه لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم نفس العشيرة نفس البلد نفس المنطقة وش من الملائكة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم هذا يعيش إنسانيته بحيث إذا رأى أنكم تعيشون المشقة العنت المشقة تعيشون المشقة في أوضاعكم من خلال ضعف الإمكانات الاقتصادية أو ضعف الأوضاع الصحية أو ضعف المواقع الاجتماعية فهو يتألم عزيز عليه يعز عليه يثقل عليه ما عنتم يعني ما تشقون ما تعيشون المشقة فيه بحب تكونوا مرتاحين بحب تكونوا موسع عليكم حريص عليكم يحرص عليكم كما يحرص الراعي على غنمه وكما تحرص الأم على أولادها أن ما بضيعوا أن ما يواجه الخطر أن ما يتعبوا بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني يرأف بالمؤمنين ويرحمهم